Okay, good morning, my dear friends. Today we are going to discuss about uh, the evolution of sporophyte in bryophyta. Bryophyta lo siddha bees the parinamam gurinchi rojmano nirchko bhoto nam. Bryophyta mokkalayka jivita chakram lo rendu dasha lontai. Modar di samyoga bees dasha, renda odi siddha bees the dasha. So in bryophyte uh, life uh, life cycle uh, consists of two, uh, specific uh, two distinct parts. Uh, we are uh, we are uh, absorbed uh, uh, two phases. One is uh, gametophytic phase. The second one is sporophytic phase. Majority of the uh, bryophytes, uh, the bryophyta consist of the three classes. That is liverworts, hornworts, and uh, mosses. Apatiopsida. Anthocytopsida, Bryopsida. These are the three class we are already studied in our uh, earlier classes. Now today we are going to discuss about the sporophytic evolution. How evolved the sporophyte from the uh, liverworts or uh, uh, Marcantiopsida to Bryopsida? How evolved the sporophyte from simpler to complex or complex to simpler manner? So in this uh, uh, class, we are clearly discuss about how the sporophyte is evolving. Ante siddha bees the dasha ye vidanga parinamam chendindo. E taragatilo mana ye chuko bhoto nam. Mari siddha bees dam ante ye thi. What is siddha bees dam? In lo siddha bija shay ani kali gunde ye patti thi siddha bees the dasha. Siddha bees the dasha ani patti thi. E bryophyta lo chala tatkali kanga gunde ye patti dasha. Kani, ye tatkal kanga unde for the Siddha Biz the Dasha, Nemadre Madiga, Nemadre Madiga, Ella, 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 Sarli Krutanga unde twenty, Chala simpler unde twenty, Siddha Bizum, Ella Parinaman Chendi, Sanklista Siti Velindo, Mana put for a bottle. Okay, what is sporangium? Mar Siddha Bija Shem untainted? Siddha Biza, Siddha Bija Shem untainted? Siddha Bija Shem and eight twenty. Siddha Bija Shemanate Pantidi, Siddha Bija the Shalo, Siddha Bija the Kaligunde Panti, Gola Kar and Irmanam. So it is a spherical structure or bulbous structure. It is a, it is a, 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 a spherical structure which is consist number of spores inside the, inside the uh, sporangium. Inside the sporangium. Okay, it is a sporophyte of, it is a sporophyte of bryophytes. It consists of single terminal sporangium with a bulbous foot and with or without an unbranched stalk or seta. The sporangium is very delicate, short, uh, short lived, and nutritionally dependent on its gametophyte. Mari is Siddha Bija is the money twenty. Is Siddha Bija the money twenty? Some yoga be the pi Urtiga, Adara Partu unde twenty nirmanam. Idi Kada Ade Leda Vruntamu. Adi Vidanga Siddha Bija Shemane Golakar and Nirmana and Kaliundi, Siddha Bija and Kaliundi Nirmana. Okay, Mari Idi Dini Gurinchi Viverin Chiranaki, E Siddha Bija the Dashan Viverin Chiranaki Leda, E Siddha Bija the Parinama and Viverin Chiranaki, Manakurendo Siddhanta Libada Jarigan. The theories of evolution, the theories of evolution of sporophytes. And E Siddha Bija the Manate twenty. Bryophyta, no, Yevidanga Parinama Chendendo Viverin Chiranaki, Manakurendo Siddhanta Libadan Jarigan. Andulo, number one, progressive theory. Number two is regressive theory. Ikada, uh, these two theories are contrasting. If we rendu Kuda Vokadan Tokati, Ama, Sushmita, mute yourself. Ye Ikada Unde twenty, he Siddha is the uh, Parinamanaka Samanich in a Sidhan Talu, Vokadan Tokati, Vetre Kanga Uta. Ella Modati Sidhantam student. Evolution of sporophytes by progressive sterilization of potential sporangi, sporogena tissue called theory of progressive evolution. Theory of progressive evolution. Eka render into the evolution of sporophyte due to. Progressive reduction or simplification called theory of regression. Theory of regressive evolution. Telugu lo purogamana siddhantam rendavadi thirogamana siddhantam. Mother the purogamana siddhantam rendavadi thirogamana siddhantam. Theory of progressive evolution lo emotunante ikada ye andulo unde twenty sporogena tissue on it twenty. Potential growth a yuntum. Okay na? Potential growth a yuntum. Complexity yuntum. High complexity yuntum. Rendava Siddhantamlo. 
theory of regressive evolution lo siddha bees amane tvanti parinama chendutunna koddi chaala saralikrutanga maarutundi ante modati siddhantam lo em cheptunnarante modati motta modati sariga unna tvanti siddha beesam chaala sanklisha sthitilo untundi parinama chendutunna koddi saralikrutanga maarutundi so from from complex to simpler manner complex to simpler manner ane tvanti cheppedi complex to simpler manner ga unde tvanti regressive evolution simpler to complex moral ga mare tvanti progressive evolution mari adu enti tantho okka sari ippudu chuddam so the first one theory of progressive evolution mari purogamana siddhantam evarichar the theory of progressive evolution was a given by the theory was given by bauer బవర్ అనేటువంటి శాస్త్రవేత్త మనకు ఈ ప్రోగ్రెసివ్ థీరీని పురోగమన సిద్ధాంతాన్ని ఇచ్చారు దీన్ని బలపరిచినటువంటి శాస్త్రవేత్తలు ద సపోర్టెడ్ బై క్యావెర్స్ అండ్ క్యాంపబెల్ నైన్టీన్ టెన్ అండ్ నైన్టీన్ ఫార్టీ దే ఆర్ క్లియర్లీ సపోర్టెడ్ అబౌట్ దిస్ ప్రోగ్రెసివ్ వల్యూషన్ గివెన్ బై బవర్ బవర్ అనే శాస్త్రవేత్త ఈ ప్రోగ్రెసివ్ ఎవల్యూషన్ అనేటువంటి సిద్ధాంతాన్ని ఇచ్చాడు పురోగమన సిద్ధాంతాన్ని ఇచ్చాడు ఈ పురోగమన సిద్ధాంతాన్ని బలపరిచినటువంటి శాస్త్రవేత్తలు క్యావెర్స్ అండ్ క్యాంపబెన్ మరి ఈ ఈ సిద్ధాంతము ఈ సిద్ధాంతం ప్రకారం ఏది సరళమైనటువంటి సిద్ధ బీజాలు ఏది పరిణతి చెందినటువంటి సిద్ధ బీజం మరి ఈ సిద్ధాంతం ప్రకారం చూడండి ఈ సిద్ధాంతం ప్రకారం the sporophyte of complex form funaria sphagnum and pogonatum have been evolved due to progressive sterilization of the potential uh, fertile tissue of the simpler forms mari idi ekam chela develop cheyindi rixia marcansia anetvanti siddha beeja dasha nunchi rixia marcansia nunchi and ivi rixia marcansia anetvanti saralamainatundi siddha beeja dasha ఇక్కడ నుంచి సంక్లిష్టమైనటువంటి సిద్ధ బీజం అయినటువంటి ఫ్యూనేరియా పాలిట్రైకం స్పెగ్నం పొగోనేటం అనేటువంటిది అభివృద్ధి చెందినాయని చెప్పడం జరిగింది దేంట్లో థీరీ ఆఫ్ ప్రోగ్రెసివ్ ఇవల్యూషన్ పురోగమన సిద్ధాంతంలో పురోగమన సిద్ధాంతంలో ఏం చెప్పారు బవర్ అనేటువంటి శాస్త్రవేత్త లేదా సపోర్ట్ చేసినటువంటి క్యావర్స్ అనేటువంటి క్యాంబేల్ అనేటువంటి శాస్త్రవేత్త ఈ సిద్ధాంతం ప్రకారం ఈ సిద్ధాంతం ప్రకారం రిక్సియా మార్కాన్షి అనేటువంటిది ఆదిమం ఫ్యూనేరియా స్పెగ్నమ్ ఫోగోనేటం అనేటువంటి సిద్ధ బీజాలు పరిణతి చెందినాయి అనేటువంటిది ఈ సిద్ధాంతం చెప్తుంది అంటే సరళమైన ఆదివం సంక్లిష్టంగా ఉండేది పరిణతి చెందినాయని చెప్తారు అంటే రిక్సియా మార్కాంక్ష నుంచి అవి అభివృద్ధి చెందాయి మార్కాంక్ష అనేటువంటిది మొట్టమొదటిది రిక్సియా అంతకంటే మొదటిది అనమాట మరి దీని తర్వాత ఉన్నటువంటి అంటే దీని తర్వాత ఉన్నటువంటి చూడండి దీంట్లో మరి మొట్టమొదటి దశ మనకు ఫస్ట్ స్టేజ్ సెకండ్ స్టేజ్ థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ స్టేజ్ స్టేజెస్ అనేటువంటివి మనం చూస్తుంటాం మొదటి దశ రెండవ దశ మూడవ దశ అనేటువంటిది చూస్తూ వెళ్తున్నాం ఇక్కడ మనం చూసినప్పుడు ద ఇంక్రీజింగ్ స్టెరిలైజేషన్ ఆఫ్ స్పోరోజీన టిష్యూ ఫ్రమ్ సింప్లర్ స్పోరోఫైట్ ఆఫ్ రిక్సియా టు ది మోస్ట్ కాంప్లెక్స్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్యూనేరియా కెన్ బి అరేంజ్డ్ త్రూ ద ఫాలోయింగ్ స్టేజెస్ అంటే ఇక్కడ ప్రోగ్రెసివ్ థీరీలో ఏం చెప్తున్నారు బవర్ అనేటువంటి శాస్త్రవేత్త రిక్సియా సిద్ధ బీజం ఆదిమం ఈ రిక్సియా సిద్ధ బీజం నుంచి పరిణతి చెందినటువంటి ఫినేరియా అండ్ పాలిట్రైకం అంటే మనకు బ్రయాప్సిడ తరగతికి చెందినటువంటి ఫినేరియా మరి పాలిట్రైకం అనేటువంటిది అభివృద్ధి చెందినటువంటి ఆ సిద్ధ బీజంగా వీళ్ళు వివరించడం జరిగింది మరి ఈ సిద్ధ బీజ దశలో ఏ ఏ నిర్మాణాలు ఉంటాయి ఏ ఏ నిర్మాణాలు కొత్తగా వచ్చి చేరాయి మనం ఇప్పుడు చూడబోతున్నాం మరి ప్రథమ దశ నుంచి హయ్యస్ట్ దశ ఆరు ఏడు ఎనిమిదో దశకు వెళ్ళేసరికి ఈ సిద్ధ బీజ దశ అనేటువంటిది కాంప్లెక్సిటీగా మారిపోతుంది మరి ఇక్కడ ఈ ఫస్ట్ సింపుల్ గా ఉండేటువంటి సిద్ధ బీజం ఏంటిదంటే ఇక్కడ రిక్సియా మనం చూస్తున్నటువంటి మీకు స్లైడ్ కనబడుతుందా ఆర్ యూ ఆర్ యూ విజిబుల్ దిస్ స్లైడ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈస్ ద వెరీ సింప్లర్ ఫామ్ ఆఫ్ ది వెరీ సింప్లర్ స్పోరోఫైట్ దట్ ఈస్ రిక్సియా స్పోరోఫైట్ ఈ రిక్సియా స్పోరోఫైట్ లో మనం ఏ నిర్మాణాలు చూస్తున్నాం సీట అంటే కాడ చాలా చిన్నగా ఉంది అసలు లేనట్టే ఉంది పాదం అసలు అందులో కలిసిపోయింది పాదం కూడా స్పెసిఫిక్ గా ఏం లేదు కానీ గ్లోబులర్ స్ట్రక్చర్ మాత్రం ఒకటి కనబడుతుంది సి హియర్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ద గ్లోబులర్ స్ట్రక్చర్ వీఆర్ అబ్జార్డ్ ఇన్ దిస్ ఇమేజ్ సో ఈ గోలాకారంలో ఉండేటువంటి ఈ గోలాకారంలో ఉండేటువంటి సిద్ధ బీజ దశ మాత్రం మనం చూస్తున్నాం దీన్ని ఆవరించి ఒక సింగిల్ లేయర్డ్ జాకెట్ ఉంది సింగిల్ లేయర్డ్ జాకెట్ అంటే 
సిద్ధ బీజం పొర లేదా సిద్ధ బీజాశపు గోడ ఈ సిద్ధ బీజాశపు గోడ ఏకకర పొర మందంలో మాత్రమే ఈ సిద్ధ బీజాన్ని ఆవరించి ఉంటుంది లోపల లోపల అనేకమైన సిద్ధ బీజాలు అంటే సిద్ధ బీజాలు ఏర్పరిచేటువంటి ఈ గుడిక లోపల సిద్ధ బీజాలు ఏర్పరిచేటువంటి సిద్ధ బీజ జనక కణజాలు ఉంటుంది స్పోరోజీనస్ టిష్యూ అంటారు ఇంగ్లీష్ లో ఏమంటారు స్పోరోజీనస్ టిష్యూ ప్రెసెంట్ ఇన్ సైడ్ ద క్యాప్సూల్ దిస్ క్యాప్సూల్ ఈజ్ సరౌండెడ్ బై సింగిల్ లేయర్ జాకెట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ సింగిల్ లేయర్ జాకెట్ సరౌండెడ్ ఆన్ ది క్యాప్సూల్ ఆఫ్ దిస్ రిక్సియా క్యాప్సూల్ అండ్ ఇన్ సైడ్ ది స్పోరోజీనస్ టిష్యూ స్పోరోజీనస్ టిష్యూ ఇస్ గోయింగ్ టు ఫార్మ్ నంబర్ ఆఫ్ స్పోర్స్ దట్ ఈస్ సిద్ధ బీజాలు లోపల సిద్ధ బీజ జనక కణజాలం ఉండి అది క్షయకర్ణ విభజన చెంది అనేక సిద్ధ బీజాలను ఏర్పరుస్తాయి ఈ సిద్ధ బీజాలు ఈ సిద్ధ బీజాలు పెరుగుదల కోసం ప్రత్యేకించి ప్రత్యేకించి ఈ రిక్షియా ఈ రిక్షియా ఆ సిద్ధ బీజంలో లేదా రిక్షియ గుడికలో ప్రత్యేకించి సిద్ధ బీజాలు ఎదుగుదలకు కావలసినటువంటి న్యూట్రిషనల్ ఫుడ్ మెటీరియల్ ఇవ్వడానికి తోడ్పడే ప్రత్యేకమైన కణాలు ఉంటాయి వాటిని నర్స్ సెల్స్ అంటారు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ సో నర్స్ సెల్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ సైడ్ ది క్యాప్సూల్ ఆఫ్ ది రిక్సియా మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఈ రిక్సియా యొక్క గులిక లోపల సిద్ధ బీజాలు ఎదుగుదలకు కావాల్సినటువంటి మాతృ కణజాలం లేదా పోషక కణజాలను ఏర్పరిచే కణాలు ఉంటాయి అవే నర్స్ సెల్స్ ద మెయిన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ దిస్ నర్స్ సెల్స్ ఈస్ టు నర్చర్ టు డెవలప్ టు గ్రోయింగ్ ఆఫ్ దిస్ స్పోర్స్ ద మెచ్యూర్ స్పోర్స్ ఈస్ గోయింగ్ టు మెచ్యూర్ బై ది యూజ్ ఆఫ్ బై ది by the use of this nutritional tissue this nutritional cells we can call as nurse cells i am i am edible my dear friends nen cheppedi meeku artham avutunda ee siddha beezam lo ee gulika lo ee rixia yokka gulika lo the rixia capsule consists of a special type of nutritional tissue or nutritional cells are present inside the capsule of the rixia the cells we can call as nurse cells so nurse cells is able to utilize for the mature of the spores ante ee siddha beejalu perugudalaki kavalsinatvanti poshaka kanajalanni andajestayi indulo manaki kaada gulika mana kaada mariyu paadam ane nirmanalu ee rixia lo kanabadavu okay now we are going to second stage idu ardhamaindha ee ee rixia yokka siddha beejam ardhamaindha రిక్సియా యొక్క గులిక లేదా రిక్సియా సిద్ధ బీజంలో రిక్సియా సిద్ధ బీజంలో పాదము కాడ అనే నిర్మాణాలు ఉండవు ఓన్లీ గులిక నిర్మాణం గోళాకారంగా ఉంటుంది ఒకే ఒక పొర మందంలో మనకి మనకు గులిక గోడ ఉంటుంది లేదా మనకి ఏమని పిల్లల సింగిల్ లేయర్ జాకెట్ సరౌండెడ్ అంది క్యాప్సూల్ ఆఫ్ ది రిక్సియా అండ్ ఇన్ సైడ్ ది రిక్సియా క్యాప్సూల్ uh sporogena tissue are present or spore mother cells are going to form spores these spores are developing the stages of the development the nutritional tissue present inside the capsule of the rixia these uh, in, uh, nutritional tissue uh, cells we can call as nurse cells so i uh, remember my dear friends in this rixia uh, capsule does not consist any elaters ఇలేటర్ల నిర్మాణాలు ఈ రిక్సియా యొక్క సిద్ధ బీజంలో లేదా గులికలో ఉండవు అర్థమైందా దిస్ ఈస్ అబౌట్ ఫస్ట్ స్టేజ్ నౌ వీ ఆర్ గోయింగ్ టు సెకండ్ స్టేజ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ సెకండ్ స్టేజ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ వీ ఆర్ అబ్జర్వ్ ద కార్సీనియా హెపాటిక్ ఆప్సిడా ఆర్ లివర్ వర్డ్స్ మనకు హెపాటిక్ ఆప్సిడా తరగతికి సంబంధించినటువంటి కార్సీనియాలో మనకి ఈ సెకండ్ స్టేజ్ రెండవ దశకు సంబంధించినటువంటి సిద్ధ బీజాన్ని మనం గమనించవచ్చు ఈ కార్సీనియాలో ప్రత్యేకించి మనకు పాదం అనేటువంటిది కొద్దిగా చిన్నగా ఉండేటువంటి పాదం కనబడుతుంది మనకు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి నుంచి డెవలప్ అవుతుంది మనకు ఆ ఏది సిద్ధ బీజ జనక కణజాలం నుంచి అంటే సిద్ధ బీజ డెవలప్ అయ్యేటువంటి ఆ భాగం నుంచి మనకు ఈ నిర్మాణము కనబడుతుంది గులిక యాజ్ టీజ్ గా గోళాకారంగా ఉంటుంది ఇది ఏం తేడా ఏమి ఉండదు మరి థర్డ్ స్టేజ్ సెకండ్ స్టేజ్ అర్థమైందా సెకండ్ స్టేజ్ ఫస్ట్ స్టేజ్ రిక్సియా సెకండ్ స్టేజ్ కార్సీనియా second stage carcinia rixia and carcinia belongs to hepatic oxida hepatic oxida class 
And my dear friends, in this apartic apsida uh, carcinia, apartic apsida class, the, the, the type study is carcinia. This carcinia capsule is also having single layer jacket, but inside the capsule, some of these sporogenous cells, instead of forming spores from sterile nutritive cells. My dear friends, in this carcinia is also from sterile nutritive cells. Instead of forming spores, form sterile nutritive cells. And here, we have a lot of people who are in the world. Here, we have a The third stage, the third stage, we have a shark, shark, uh, sparrow carpus. Or spiro carpus, we have a spiro or sparrow. The spiro carpus, further, in the spiro carpus has a sterile bulbous food. Here, you can Gola carbonate one took a padam garbatundi, so bulbous fuse and narrow seta. And the Sanaga wound eight twenty, Valayaka, Nala carum wound eight twenty padamu, Gola car, Gola carum wound eight padamu, Nala carum wound eight twenty, Kada, Chinna Kada. And the Eker Koser came in the Gulikaki, Murbagal, Spastanga garbatunai. This capsule or this sporophyte consists of three distinct spots. Uh, uh, that is food, seta, and capsule. In the Indro Padamu, Kada, Gulikan, and Nirmana Garbatai, Economic Gamanichi choose my dear friends. See here Manaki uh, Gulikan Avarinchi, Rendu Porlega Unde twenty, Rendu Porlega Unde twenty jackets, and a Nasra, answer, mute yourself, Mama. In the low, uh, Manaki, Manaki, in the low, uh, uh, two layer jacket are present. Um, surrounded on the capsule of the uh, spirocarpus. And my dear friends, here the spore tetrad we are absorbed. Here, in the low, Manaki Siddha Biza Chatushkala Managaman Church. Spore tetrads means Siddha Biza Chatushkalu. Kuni Vendia Kanalu Kuraman Indra Gaman Church, sterile cells. Sterile cells in Telulamantum, Vendia canal, Vendia minavi, and they are not able to produce the spores. We can call that the cells we can call as sterile cells. Vendia mina canalu kuda, ye siddha bezam lo, mukenga, ye spirocarpus, a gulicolum and a government. The spirocarpus capsule consists, consists. A two layer jacket inside the capsule, the pollen tet uh, sorry, so, uh, the, the spore tetrads were observed. Siddha visa chetush color on a gaman chochu, danto part of Kunira Kala Vende Kanala Kuda, on a little gaman chochu. Then the fourth stage, we are observed Torginia or Torjonia. E Torjonia yuka Siddha visa on a gamaniste, tell us Pastanga Manakada Edi Padamu Kada Gulika. My dear friends, any sporophyte. They are absorbed three parts. End the padamu, kada, gulikana moon nirmana nute. Food, seta, and capsule. See here, my dear friends. Uh, what you uh, absorb in, inside the capsule, you absorb. Food, seta is common, no doubt at all. It's torginia. The torginia capsule consists of a special type of uh, sterile cells. Special type of uh, sterile cells we are absorbed inside the capsule along with spores. And the gulikalo, pratyekinchi, manaki, siddha bijala to part venjamaina twenty, pratyekinchi, uh, edi hydrophilic, uh, hygroscopic uh, nature uh, cells, manam uh, gaman chochu. Ikara manak uh, uh, kanabartuna idlo, manjus not like that. Okay, avi elater nu polyun nirmana ikara manakan bartuna. Elaters. So, Markan Shalos, Pastanga Kanabartuna twenty elator and poil Nirman Alo, E. Sidda Bijala Madelo, Capsula Kanabartuna. So, the elated, the, 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 the uh, sterile uh, cells, we are uh, comparative to, uh, comparative to uh, Markan Shia uh, elators, we are absorbed in the fourth stage, that is Torjonia capsule. Mother Dasha, Rixia, Renda of the Saint of the Corsinia, Mudo of the Saint of the Spirocarpus, fourth entity, the Torjonia, fourth stage is Torjonia. E Torjonia sporophyte monogamaniste, Indro food to sita monaco, as Jisikaundi, monaga tensu. Okay, now 
స్పోరోజీనస్ టిష్యూ అనేటువంటిది ఎక్కువగా ఎక్కువగా స్టెరైల్ గా ఉండేటువంటి ఆ వ్యంజంగ కణజాలంగా ఉండడాన్ని మనం ఇక్కడ గమనించవచ్చు అదేవిధంగా ఇలేటర్ పోలిన నిర్మాణాలు కూడా ఈ ఫోర్త్ స్టేజ్ లో మనం గమనించవచ్చు ద ఫిఫ్త్ స్టేజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వీఆర్ ఆల్రెడీ స్టడీడ్ ఇన్ అవర్ టైప్ స్టడీ దట్ ఈస్ మార్కాన్షియా మార్కాన్షియా క్యాప్సూల్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ త్రీ డిస్టిక్ పార్ట్ ఫుడ్ సీట్ అండ్ క్యాప్సూల్ ఫుడ్ సీట్ అండ్ క్యాప్సూల్ దిస్ క్యాప్సూల్ ఈజ్ ఏ సింగిల్ ఎయర్ జాకెట్ వీఆర్ అబ్జార్డ్ అండ్ స్టెరైల్ ఎపికల్ క్యాప్ ఆల్సో వీఆర్ అబ్జార్డ్ ఎపికల్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ది క్యాప్సూల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ది క్యాప్సూల్ వీఆర్ అబ్జార్డ్ అండ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ లార్జ్ నంబర్ ఆఫ్ లాంగ్ ఇలేటర్స్ the they are hygroscopic and spiral thickening nature we are absorbed inside the capsule of the marcamcia that is fifth stage aidava dashalo marcamcia yokka gulikalo pratyekinchi adi manaku ardhrakarshaka charanalu kaligi undi manaku spiral ga ante manam em anipilochu వర్తులాకారంలో చుట్టుకొని చుట్టుకోబడి ఉండేటువంటి ఒక స్ప్రింగ్ మాదిరిగా చుట్టం చుట్టుకోబడి ఉండేటువంటి ప్రత్యేకమైన వ్యంజ్యమైనటువంటి నిర్మాణాలు మనం గమనించవచ్చు వాటిని మనం ఇలేటర్స్ అంటాం సో ఇలేటర్స్ సి హియర్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఆర్ ద ఇవల్యూషన్ ఆఫ్ దిస్ పోరో ఫైట్ హౌ ఇవాల్ దిస్ పోరో ఫైట్ ఫ్రమ్ రిక్సియా టు పెలియా ఎపి ఎపిఫిల్లా ఆర్ పాలిట్రైక్ సి హియర్ వన్ ఇస్ సి హియర్ స్పోరోఫైటిక్ ఇవల్యూషన్ స్ట్రక్చర్స్ వీఆర్ అబ్జర్వ్ ఇయర్ ఫస్ట్ వన్ ఇస్ రిక్సియా వీఆర్ ఆల్రెడీ డిస్కస్ దెన్ సెకండ్ వన్ ఇస్ ద స్పీరో కార్పస్ ద సెకండ్ వన్ ఇస్ స్పీరో కార్పస్ the uh, third one is the torsionia that is c idi kanapadutunda amma meeku ee slide kanapadutunda yes sir ee slide lo moodavadi moodo chudandi torsionia d chudandi d d chudandi marcanshia d manam chodukunnatundi d marcanshia e anedi pelia okay ippudu varaku mana fifth stage varaku manu chadukunnam okay marcanshia mari sixth stage ki vellesa sariki sixth stage pelia pelia or ricardia ఈ పెలియాకు సంబంధించి మనం చూసినప్పుడు సిక్స్ స్టేజ్ చూసినప్పుడు దిస్ జంగర్మానియల్స్ లైక్ పెలియా రికార్డియా ఈ ముఖ్యంగా జంగర్మానియల్స్ కు సంబంధించినటువంటి ఆ మొక్కలకు సంబంధించినటువంటి సిద్ధ బీజాలు సిద్ధ బీజాలు ఈ ఆరవ దశకు మనం ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్పుకోవచ్చు ఇక్కడ మనకు ఎక్కువగా వ్యంజ్యమైనటువంటి ఆ సిద్ధ బీజ జనక కణజాలాన్ని ఇక్కడ మనం గమనించవచ్చు చాలా ఎక్కువగా వ్యంజ్యమైనటువంటి కణజాలం ఉంటుంది అనమాట the sterile here more sterilization of the sporogenic tissue has been observed ante vendya kanajalam sporogenic ante siddha bija janaka kanajalam ekkuga emaitadi vendya kanajalam ga maaripothundi ekkuga siddha bija livad anamata the sporophyte is differentiated into food seed and capsule having multi layered jacket so what you observe in the primitive in the earlier sporophyte consist earlier sporophyte or capsule consist only a single layer or bilayer jacket two layer jacket but here the multi layer jacket we are observed in the uh, pelia ricardia or uh, jengermanials species so jengermanial species like pelia is uh, consist of this multi layer jacket in uh, surrounded on the sporophyte or a capsule okay this capsule is multi layer jacket consist of multi layer jacket ante bahudalayuta bahula bahulayuta edi poralu kali untayi ante ekkuva ga ekkuva poralu kali undi ee gulika mandanga unde tvanti bahya kavachani kali untund anamata the sporogenic tissue produce mass of sterile uh, elatophores elatophores and diffuse elaters అంటే ఆ సాధారణంగా మార్కాంశ కంటే కూడా వ్యంజ్యమైనటువంటి ఇలేటర్స్ దాన్ని పోలి ఉన్నప్పటికీ కూడా కొంత ఆ ఇలేటర్లు పోలి అలాంటి ఇలేటర్స్ పోలి ఉంటాయి కాకపోతే కొద్దిగా వ్యత్యాసాన్ని కలిగి ఉంటాయి డిఫ్యూజ్డ్ ఇలేటర్స్ అంటే మార్కాంక్షతో పోలినప్పుడు కొద్దిగా వేరుగా ఉండేటువంటి ఇలేటర్స్ మనం గమనించవచ్చు ద సెవెంత్ స్టేజ్ ద సెవెంత్ స్టేజ్ దట్ ఈస్ విఆర్ అబ్జర్వ్ ఇన్ ది ఆంతోస్టిరాస్ ద ఆంతోస్టిరటాప్సిడా the class anthocyanotropisra we are already studied in in our type study in anthocyras very important my dear friends here this year marked reduction in the sporogenic tissue has been noted indulo siddha bija janaka kanajalam antadi ekkuga vendamainatundi mana kanapadutadi ante gaakunda this capsule is 
highly differentiated into epidermis with the stomata and chlorophyll cells bahu bahudalaita bahula kanajalanni bahulamaina twanti baya kavachalanni kaligi undi aa siddha bisam lo chlorophyll tissue kaligi untundi harita patra haritalu kaligi unde twanti harita kanajalanni kaligi harita mrudu kanajalanni kaligi undi kirinjani samekriyano avi jarupukuntayi anta kaakunda remember my dear friends this seventh stage of sporophyte is not completely depends on gametophyte సంయోగ బీజం పైన సిద్ధ బీజం ఇది తాత్కాలికంగా అంటే కొద్ది భాగం మాత్రమే ఆధారపడుతుంది పార్షియల్ గా అంటే ఆ నీటి కోసం మాత్రం ఆధారపడుతుంది ఆహారం కోసం ఆధారపడదు వై బికాస్ దిస్ పోరోఫైట్ కన్సిస్ట్ క్లోరోఫిల్ టిష్యూ ఆర్ క్లోరోఫిల్ కంటెంట్స్ దిస్ క్లోరోఫిల్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు క్లోరోఫిల్స్ మీన్స్ క్లోరోప్లాస్ట్ క్లోరోప్లాస్ కన్సిస్ట్ క్లోరోఫిల్ పిగ్మెంట్స్ దిస్ క్లోరోప్లాస్ట్ ఈస్ ఏబుల్ టు ప్రొడ్యూస్ ఫుడ్ మెటీరియల్ through photosynthesis so that is that's why this uh, seventh stage is very important why because this uh, sporophyte is partially dependent depends on gametophyte is it right then the my dear friends and this uh, this uh, seventh stage not consist any elaters uh, but this uh, anthocyra uh, capsule is consist సూడో ఇలేటర్స్ మిథ్య ఇలేటర్లు కలిగి ఉంటాయి అవి ఆర్ద్రాకర్షక చలనాలు కలిగి ఉండవు అవి ఆర్ద్రాకర్షక చలనాలు కలిగి ఉండవు మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ రిమెంబర్ ఆంతోసిరస్ క్యాప్సూల్ ఈస్ కంటిన్యూస్లీ గ్రో వై బికాస్ దిస్ ఈస్ దిస్ క్యాప్సూల్ కన్సిస్ట్ దిస్ క్యాప్సూల్ కన్సిస్ట్ ఏమని పిలుస్తాం మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ విభాజక కణజాలాన్ని కలిగి ఉంటుంది విభాజక కణజాలాన్ని కలిగి ఉండడం వల్ల గులిక నిరంతరంగా పెరుగుతూ ఉంటుంది దట్స్ వై దిస్ అంతోసిరటాప్సిడ్ ప్లాంట్స్ వీ కెన్ కాల్ దస్ హార్న్ వర్డ్స్ కొమ్ము మొక్కలను పిలుస్తారు వై వీ కెన్ కాల్ దస్ హార్న్ వర్డ్స్ వై వీ కెన్ కాల్ దిస్ అంతోసిరటాప్సిడ్ స్పీసీస్ వీ కెన్ కాల్ దస్ హార్న్ వర్డ్స్ బికాస్ దిస్ స్పోరోఫైట్ కన్సిస్ట్ ది మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ దిస్ ఈస్ కంటిన్యూస్లీ గ్రోయింగ్ టిల్ ద స్పోరోఫైట్ ఇస్ డేస్ Till the plant is dead. That is why the plant is dead. That is why the plant is dead. That is why the plant is dead. Okay. Then the yacht stage is very very important. That is the final stage. We are already studied in the class Bryopsida. That is Polytrichum and Funeria and uh, Pogonat. You have already said that Kavitha Medangar has already said that Kavitha Medangar about uh, the capsule of the Polytrichum. This is highly differentiated my dear friends. Very complexity. very complex structure we are observed inside the capsule of the sporophyte uh, belongs to polytrichum plants okay uh, and uh, my dear friends uh, show in this uh, sporophyte highest degree of sterilization the sporophyte is differentiated into foot long seta and capsule idi padamu chinna ga unna padiki kaada poduga untundi కాడ పొడుగ్గా ఉండి మనకి ఇలా ఏది పెరగ చూడడానికి మనకు హెయిర్ లైక్ స్ట్రక్చర్ మనకు కనబడుతుంది అందుకే దీన్ని హెయిర్ మాస్ అని పిలుస్తారు హెయిర్ మాస్ హెయిర్ మాస్ ఏమంటారు హెయిర్ మాస్ అని పిలుస్తారు అంటే రోమాకారంలో ఉండేటువంటి కేశాల వంటి నిర్మాణాలను కలిగి ఉండేటువంటి గులికలు చివరికి కలిగి ఉండి కేశాలు పోయినాడు అందుకే ఇది హెయిర్ లైక్ మాస్ ఆర్ హెయిర్ మాస్ అంటారు ఓకే పాలిటైకమ్ అని ఫినేరియా పొగనేటం ఆయన the terrel the sterile tissue of capsule consists of the apophysis operculum and many layered jacket the columella very very important men columella nu telugu le emantam ante stambika anta stambika columella kaligu unnatvanti ekaika sporophyte edanna undante adi kevalam the final stage of polytrichum capsule or funeria pogonatum capsule only okay and trabeculae ట్రబిక్యులే అనేటువంటిది ఏంటంటే సాధారణంగా గాలి గదులను కలిగి ఉండే నిర్మాణాలు కలిగి ఉంటాయి ట్రబిక్యులే ఈ ట్రబిక్యులే అనేటువంటిది ఎండోడర్మిస్ నుంచి ఏర్పడుతుంది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మై డిఫరెంట్ ఎండో ఎపిడర్మిస్ ఎండోడర్మిస్ సో హియర్ మెనీ లేయర్ జాకెట్ ప్రెసెంట్ ఆన్ ది క్యాప్సూల్ ఆఫ్ ది పాలిటైకమ్ దట్స్ వై ది ట్రబిక్యులే బిలాంగ్స్ టు ట్రబిక్యులే బిలాంగ్స్ టు ఎండోడర్మిస్ లోపలి కణజాలం నుంచి ఏర్పడుతుంది ద వాల్ ఆఫ్ స్పోర్ శాక్ అండ్ ద పెరిస్టోమ్ ద పెరిస్టోమియల్ టీర్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పరిముఖ దంతాలు కలిగి ఉంటాయి మరి ఫినేరియాలు ఎన్ని ఉంటాయి ఫినేరియాలో మనకి ముప్పై రెండు ముప్పై రెండు దంతాలు థర్టీ టూ థర్టీ టూ టీత్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ అంది పెరిస్టోమ్ పెరిస్టోమియం పెరిస్టోమియం 
పెరిస్టోమియం దగ్గర పెరిస్టోమ్ తీ పరిముఖ దంతాలు ఉంటాయి ఇందులో ఇలేటర్స్ అనే నిర్మాణాలు ఉండవు ఈ పరిముఖ దంతాలు అనేటువంటివి సిద్ధ బీజాలను విదజల్లడానికి ఎప్పుడైతే గుళిక ఎండిపోతుందో ఆ పరిముఖ దంతాల దగ్గర దంతాలు గుడిపోయి ఆ స్పేస్ ద్వారా ఈ సిద్ధ బీజాలు అనేటువంటి బయటకి వెళ్ళిపోతాయి అర్థమవుతుందా ద ద స్పోరోజీన టిష్యూ ఇస్ రెస్ట్రిక్టెడ్ ఇన్ టు ది స్పోర్ సాక్స్ ఓన్లీ ఓకేనా ఇది కేవలము సిద్ధ బీజాశయాలు స్పోర్ సాక్స్ అంటే సంచుల వంటి నిర్మాణాలు అంటే సిద్ధ బీజాలను ఏర్పరిచేటువంటి ఒక సంచుల నిర్మాణం స్పోర్ శాక్ అంటాం ఈ స్పోర్ శాక్ మాత్రమే పరిమితమై ఉంటుంది సిద్ధ బీజ జనక కణజాలం స్పోర్ స్పోరోఫైట్ మొత్తం ఉండదు సిద్ధ బీజ జనక కళలు దేనికి పరిమితమై ఉంటుంది దిస్ ఈస్ రిస్ట్రిక్టెడ్ ఓన్లీ రిస్ట్రిక్టెడ్ ఓన్లీ ఎక్కడ స్పోర్ శాక్స్ ఓన్లీ అంటే సిద్ధ బీజాశయాలు లోపల వైపుగా అవర్ అమర్చబడి ఉంటాయి అక్కడ మాత్రం ఉంటాయి ఓకేనా దిస్ ఈస్ ఆంతోసిరాస్ స్పోరోఫైట్ అండ్ దిస్ ఈస్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈస్ ఆంతోసిరాస్ స్పోరోఫైట్ యు ఆర్ ఆల్రెడీ స్టడీడ్ ఓకే సి హియర్ ఓకే దెన్ దిస్ ఈస్ ద స్పోరోఫైట్ ఆఫ్ ది పాలిట్రైకమ్ are funeraria also funeraria polytricum there is no doubt but uh, see here this is the some of the basic uh, uh, differentiation here this is the uh, uh, peristomial teeth part opericulum opericulum is here and this is the perito peristomial part it is consist of peristomial teeth this peristomial teeth is useful for the spreading of the pores ఇది అనమాట ఈ ఈ భాగం ను విస్తరిస్తే ఈ విధంగా కనబడుతుంది ఇగో ఇది ఇది చూడండి ఇవి ట్రాఫిక్లే ఈ గ్యాప్స్ ఉన్నాయి చూడండి గాలి గదులు ఇవి ఎయిర్ ఛాంబర్స్ అంటారు విత్ నీస్ ఇది ఎయిర్ ఛాంబర్స్ ఈ భాగం ఏంటిది ఇక్కడ ఉండేటువంటిది స్పోర్ శాక్స్ ఇక్కడ మాత్రమే సిద్ధ బీజ కణజాలం ఇక్కడ ఉంటుంది ఇది అంతా సిద్ధ బీజ కణజాలం ఉండదు ఇదంతా కూడా వ్యంజ్యమైన కణజాలం ఇక్కడ చూడండి ఈ గాలి గదులు కలిగి ఉన్నాయి ఇక్కడ పత్రాలు కలిగి ఉంటాయి కిరంజన సమీకర జరపడానికి ఇక్కడ మనకి హరిత కణజాలం అనేటువంటిది ఉంటుంది ఇక్కడ చూడండి మనకు స్టొమాటో ఉన్నాయి చూడండి ఇదంతా కూడా గాలి ద ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ది గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ది గ్యాసెస్ త్రో దిస్ స్టొమాటో ఈ గాలి గదుల ద్వారా గాలి గదుల్లోకి వచ్చినటువంటి గాలి ఇక్కడ స్టోర్ చేయబడుతుంది ఈ పత్రాంధ్రాల ద్వారా గాలి లోపలికి బయటకి వినిమయం చెందడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది సో ద సీటా ఈస్ వెరీ లాంగ్ సీటా వి ఆర్ అబ్జర్వ్ ఇన్ ది స్పోరోఫైట్ ఆఫ్ ది పాలిట్రైకమ్ ఫ్యూనేరియా అండ్ పోగోనేటా సో బ్రయాప్సిడా క్లాస్ స్పోరోఫైట్ దెన్ సో దస్ ద స్పోరోఫైట్ ఆఫ్ రిక్సియా ఇస్ ద సింప్లెస్ట్ అమాంగ్ ది బ్రయోఫైట్స్ ఇప్పుడు దీన్ని బట్టి మనకి ఏమర్థమైంది రిక్సి అనేది చాలా సరళమైన సిద్ధ బీజం అంతేకదా మరి ఏది అభివృద్ధి చెందినటువంటి సిద్ధ బీజం బ్రయాప్సిడా తరగతికి సంబంధించినటువంటి ఫినేరియా పాలిట్రైకం పోగోనేటం సో ద వెరీ సింప్ల సరళి అత్యంత సరళమైన సిద్ధ బీజం రిక్సియా అత్యంత ఏది సంక్లిష్టమైనటువంటిది అత్యంత పరిణతి చెందినటువంటిది ఏది పాలిట్రైకం ఫినేరియా అండ్ పోగోనేటం బిలాంగ్స్ టు బ్రయాప్స్ బ్రయాప్సిడా క్లాస్ మాస్ అంటాం మనం మాస్ మొక్కలని కూడా పిలుస్తారు మాస్ మీన్స్ ట్రూ ట్రూ బ్రయాప్స్ ట్రూ బ్రయోఫైట ప్లాంట్స్ నిజమైనటువంటి బ్రయోఫైట మొక్కలు మాస్ మొక్కలు ఓకే దెన్ ద ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ స్పోరోఫైట్ ఇన్ బ్రయోఫైట్స్ యాజ్ సచ్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ టు హ్యావ్ టేకన్ ప్లేస్ బై ప్రోగ్రెసివ్ స్టెరిలైజేషన్ ఆఫ్ ది ఫెరటైల్ టిష్యూ ఇది మనకు బెవర్ అనేటువంటి శాస్త్రం ఎత్తిస్తే మనకు ఏది ప్రోగ్రెసివ్ థీరీ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ అంటే పురోగమన సిద్ధాంతం మరి తర్వాత మనకు ఉన్నటువంటి సిద్ధాంతం ఏంటిది రిగ్రెసివ్ ఎవల్యూషన్ రిగ్రెసివ్ ఎవల్యూషన్ అంటే తిరోగమన సిద్ధాంతం ఈ తిరోగమన సిద్ధాంతం ఇంత ముందు దానికి వ్యతిరేకం మరి దీన్ని ఎవరిచ్చారు దీన్ని ఇచ్చినటువంటి శాస్త్రవేత్త ఎవరంటే మనకు కశ్యప్ ఇట్ వాజ్ సపోర్ట్ నో నో ది చర్చ్ థీరీ ఆఫ్ నోన్ రిగ్రెసివల్యూషన్ సపోర్ట్ బై అన్న దీన్ని ఇచ్చినటువంటి శాస్త్రవేత్త క్యావర్స్ 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 అనేటువంటి శాస్త్రవేత్త కశ్యప్ క్యావర్స్ అండ్ గోబెల్ ఈవెంట్స్ ఈవెంట్స్ ఈ శాస్త్రవేత్తలు దీన్ని సపోర్ట్ చేయడం జరిగింది ఏది రిగ్రెసివ్ థీరీ ఆఫ్ ఇవల్యూషన్ తిరోగమన సిద్ధాంతం తిరోగమన సిద్ధాంతాన్ని బలపరిచినటువంటి శాస్త్రవేత్తలు కశ్యప్ ఇచ్చినటువంటి శాస్త్రవేత్త చర్చ్ చర్చ్ అండ్ గోబెల్ చర్చ్ అండ్ గోబెల్ అనేటువంటి శాస్త్రవేత్త తర్వాత ఈవాన్స్ అనేటువంటి శాస్త్రవేత్త కూడా దీన్ని బలపరచడం జరిగింది తర్వాత మరి ఈ సిద్ధాంతం ప్రకారం ఏంటిది రిక్సి అనేటువంటిదే పరిణతి చెందింది సింపుల్ గా ఉండేటువంటి సరళమైనటువంటి 
అత్యంత సరళమైనటువంటి ద మోస్ట్ సింప్లర్ ఫామ్ ఆఫ్ ది రిక్సియా ఈజ్ మోర్ అడ్వాన్స్డ్ దాన్ హైలీ కాంప్లెక్స్డ్ స్పోరోఫైట్ లైక్ ఫినేరియా పాలిటైకం పొగోనేటమ్ ఈస్ వెరీ వెరీ ప్రిమిటివ్ అర్థమైందా మరి ప్రోగ్రెసివ్ సిద్ధాంతం ప్రకారం పురోగమన సిద్ధాంతం ప్రకారం అత్యంత సరళమైన సిద్ధ బీజం రిక్సియా ఆదిమం అత్యంత కంప్లెక్సిటీ అంటే సంక్లిష్టంగా ఉండేటువంటి ఈ పాలిట్రైకం ఫినేరియా అండ్ పొగోనేటం అనేటువంటిది పరిణ చెందిందని చెప్తారు ఏది పురోగమన సిద్ధాంతం మరి తిరోగమన సిద్ధాంతం ఏం చెప్తుంది అత్యంత సరళమైన రిక్సియా అనేటువంటిది పరిణ చెందింది అత్యంత సంక్లిష్టమైనటువంటి ఫినేరియా పొగనేటం అని పాలిట్రైకం అనేటువంటిది తిరో అది ప్రిమిటివ్ అంటే ప్రాచీనమైనది అని చెప్తుంది రిగ్రెసివ్ తీరి తిరోగమన సిద్ధాంతం మొదటిది పురోగమన సిద్ధాంతం రెండవది తిరోగమన సిద్ధాంతం ఈ తిరోగమన సిద్ధాంతంలో నెమ్మది 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 నెమ్మదిగా ఎక్కడి నుంచి పాలిట్రైకం ఫినేరియా నుంచి మళ్ళీ ఎక్కడికి వస్తుంది చివరికి రిక్సియా వరకు వస్తుంది రివర్స్ అనమాట అర్థమవుతుందా ఈ రిగ్రెసివ్ థీరీ ఆఫ్ ఇవల్యూషన్ దానికి రివర్స్ అంటే ఎక్కడి నుంచి ఎప్పటి నుంచి అయితే మనకు ఏది పాలిట్రైకం ఫినేరియా ఆయన పొగోనేటం నుంచి మొదలుకొని ఎక్కడి వరకు ఎండ్ అవుతుంది ఎక్కడ వరకు ఎండ్ అవుతుంది రిక్సియా వరకు ఎండ్ అవుతుంది దానికి పూర్తిగా రివర్స్ అనమాట అర్థమైందా దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద స్పోరోఫైటిక్ ఇవల్యూషన్ ఇన్ బ్రయోఫైటా స్పోరోఫైటిక్ ఇవల్యూషన్ ఇన్ బ్రయోఫైటా ఓకేనా ఆర్ యూ ఆర్ యూ అండర్స్టాండ్ అమ్మా ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ ప్లీజ్ ఆస్క్ మీ if you have if you have any doubt please ask me no doubt no doubt no doubt